नमस्कार इन दिन विशेष चर्चा कार्यक्रम के तमेलू आत्मीय स्वागत एस वीक्षक राज्य राजण विशेषवा इन इपत्क विधानसभा क्षेत्र इनूर इपत्कु शासक बरतार और रूपाय खर्चन को ना को सरकार अस्तिव के बरते अब सम्मिश्र सरकार सरकारवो ऐक सरकारवो सरकार अस्तिव के बंद नर ओके विरोध पक्ष विरोध पक्ष आड़ पक्ष आड़ पक्ष अदर ने वाक्समर नड़ीतानेरतो कड़े देहलियालो अथवा बंगलूरनो मत कड़े रूम कूड़ हाकि तच्छे रीत व्यवहार वोट हाकद मतदारन इवर यू क कर्नाटक रेसार्ट राजण आता है राज्य राजण आपरेशन संक्रांति शुरुआत दिन सर वो दिन कलू एक्ता है कर्नाटक रेसार्ट राजण राज्य राजण आपरेशन संक्रांति शुरुआत इंदे दिन दिन आपरेशन राज्य में अतंत्र भीति निर्माण बीजेपी हरियाणा रेसार्ट राजकीय के तात्कालिक ब्रेक बीते बीजेपी हरियाणा रेसार्ट राजकीय के तात्कालिक ब्रेक बीते याके इन बेलूर हो रू रेसार्टी बीड़बिट कांग्रेस बीजेपी बंगलूर के बंद मेले मत रेसार्ट हादू आश्चर्य इला इन इपत्कु शासक पैकी पक्ष शासक रेसार्टर अंदर उलद शासक याक रेसार्टे बे स्वल ग्यारंटी अंत नूर शासक ग्यारंटी इदे शासक जे डी एस नूवते शासक आतंक दलू क्षेत्र इन शासक खरीदी कदरे व्यापार एवं नायक हेल्ता नेजी मुख्यमंत्री जो का शासकांग पक्ष नायक सदराम स्वतः मीडिया मुद्दे हेतर कॉटि कॉटि दुडन तगो 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 अंत को यारू क्रवेश साध्यवा राज्य रीति विषम पर्थिति मिति मीरदा राष्ट्रपति आड़ याकबार् शासक खरीदी कदरे व्यापार एवं नायक हेल्ता है न्यायालय कूड़ा मध्य प्रवेश राज्य राजण कवे वोट हाकद मतदार चित बे स्वल्प अरविया आत ऐन हेतने तेन तक राज्य रीति पर्थिति मिति मीरदा राष्ट्रपति आड़ हेरल पड़ता आगदे राष्ट्रपति आड़ हेरल पड़ोद यी कदरे व्यापार ऐन हिंदे नरसीमहराव प्रधान सदर्भ स्वतः पार्लीमेंट नोट कंते कंते तोर्स आग ऐनोत नोट कंते तोर्स नोट कंते शासक मुदे अंत स्वतः सदरामय्यनवर ने यार यी तक केवल कू सुम ओके इन प्रमुख विचार गमन कर्नाटक रेसार्ट राजकीय एक्ता है गुरग्राम अनेक शासक बीजेपी अने अनेक शासक इवतु बी एस वाई बीजेपी राज्य यद्यूरपर कड़ूरपन ऐन नम शासक मध्यान बंगलूर के बरतार बंगलूर के बंद मत रेसार्ट कुकबिड़ता अथवा तम तम क्षेत्र को गल बंगलूर मजी सी एम यद्यूरपिकार और नम शासक वापस बरतार अदरर्थ नाविनू कूड़ा रेसार्ट राजकीय बंदी हेल्ता नम मुन के बर अध्ययन अदू रेसार्टल कूतमार बंगलूर रेसार्टल गाँव सरकार अस्थिगोल भय बेड़ 
ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರಿಗೆ ಭಯ ಬೇಡ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ ಅಂತಾನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬರಗಾಲ ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಭಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಬೇಡ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವೇ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಈಗಲ್ ಟೆನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಮನೆಯದ್ದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ಇವರು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಇವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳು ಟಿ ಎ ಡಿ ಎ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜನರ ದುಡ್ಡಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ವಿ ಧನಂಜಯ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇಂಥ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಂಥವರು ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಹಸನಗಳಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇವರು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈಗಾದರೂ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಬೇಕು ನೀವು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅನೈತಿಕತೆ ಇತಿಹಾಸವೇ ಓಕೆ ಯಾವತ್ತೇ ಏನೋ ಒಂದು ಇಮ್ಮಾರಲಿ ಇಮ್ಮೊರಾಲಿಟಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿಯ ತಪ್ಪು ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದೇ ನೋಡೋಣ ಮೂರು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಂತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು
ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈವಾಗ ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಣದ ಆಮಿಷ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿನವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣದ ಆಮಿಷ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಭೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಈಗಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಾಖಲೆಯ ಸಹಿತ ಹಿಡಿದು ಟೇಪನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಯ್ಲಿ ಟೇಪ್ ಹಗರಣ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಇಮಾರ್ ಅನೈತಿಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗೆಲ್ತು ಜೆ ಡಿ ಜೆ ಡಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತು ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸೇ ಉರುಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸಾಲ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಪನಿಷ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿ ದು ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಹೆಗ್ಡೇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾದ ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾ ಈಗ ಓಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತನಾಗಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಜನನಾಯಕ ಒಬ್ಬ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಸುಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದು ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋಣ ಸರ್ ಅವನಿಂದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೇನಾಗಬಹುದು ಮುಂದೇನಾಗ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಆರು ಕೋಟಿ ಜನ ಐದು ಕೋಟಿ ಮೊನ್ನೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಯಿತು ಐದು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಮಹತ್ವನೇ ಇಲ್ವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದೇನಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಇದು ಮಾತಾಡೋಣ ಬ್ರ